ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಸಾಜ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಟ್ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಸೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಾಜ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೋದಿ ರೋಡ್ ಲೋದಿ ರೋಡ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಐಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಲೈಟ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಾಜ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಮ್ಯುನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಮ್ಯುನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ದವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಎಂಟು ಇದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ದವ್ರಿಗೆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೈದು ಎಸ್ ಟಿ ದವ್ರಿಗೆ ಏಳು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವೆಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಸಾಜ್ ಥೆರಪಿ ಆರ್ ಇಕ್ವೆಲೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ ಟೆಂತ್ ಆದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಾಜ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಥೆರಪಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಸ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಅಬೌ ದ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಸಾಯಿ ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ರೇಷಿಯೋ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ರೇಷಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ
ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಏನೇನು ನೆಸೆಸರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಮಸಾಜ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಮೋಡ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಮರೈಸ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ರಿಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈ ಅಂಟಿಲ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮುಗಿಯೋ ಮಟ್ಟ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ತರನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ದ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಆನ್ ಎಸ್ ಐ ಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಐ ಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ನ ಯಾವ ತರ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೇಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ರೆಲವೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎ ಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೈ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಸ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಯೂ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ದಾಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್
ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ